আসসালামু আলাইকুম প্রিয় মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইরা কেমন আছেন সবাই আশা করি আল্লাহর মধ্যে ভালো আছেন আমি রিদওয়ান কোলালামপুর মালয়েশিয়া থেকে আবারও আপনাদের মাঝে হাজির হলাম আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব সেটি হলো বিগত সময়ে আমাকে অনেক ভাইরা অনেক প্রশ্ন করেছেন তার মধ্যে থেকে সেরা দশটি প্রশ্ন আমি নির্বাচন করেছি যে প্রশ্ন একই প্রশ্ন বারবার অনেকেই করেছেন সেরকম দশটি প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে আশা করি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেলে আপনারা অনেকেই উপকৃত হবেন প্রশ্নগুলোতে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলে রাখি যারা আমাদের এই চ্যানেলের প্রথম তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে ইমিগ্রেশন রিলেটেড যেই সংবাদগুলো আমরা পরবর্তীতে আপলোড করি অটোমেটিকলি পৌঁছে যায় আপনাদের হাতে ওকে আজকের প্রথম যে প্রশ্নটি আমি আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করব সেটি অনেক ভাইয়েরাই বলেছেন যে ভাই লেবি জমা হয়েছে কিন্তু এখনও পাসপোর্ট পায়নি ওকে এখানে দুই রকমের প্রশ্ন আছে লেবি আপনি জমা দিছেন আপনার কোম্পানিতে আপনার কোম্পানি কি মাইজিকে দিছে এবং মাইজি কি ইমিগ্রেশনে দিছে আপনার কাছে কি লেবির সুরাত আছে যদি লেবির সুরাত আপনার কাছে থাকে এবং তা পাসপোর্টটা অলরেডি ইমিগ্রেশনে সাবমিট করছে এরকম যদি স্ট্যাটাস থাকে ইমিগ্রেশন অলরেডি আপনার পাসপোর্টটা রিসিভ করছে এরকম যদি স্ট্যাটাস থাকে আপনার ভিসা হবে অনেকে আছেন যারা আপনারা নিজেরা লেবির টাকা জমা দিয়েছেন কিন্তু কোম্পানিতে মাইজিকে দেয় নাই এবং মাইজি এখনও ইমিগ্রেশনে দিতে পারে নাই তাদের ভিসা হবে না কি জন্য গত ডিসেম্বরের বারো তারিখ ছিল পাসপোর্ট জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট ইমিগ্রেশনে পাসপোর্ট জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট ছিল গত বারোই ডিসেম্বর এর পরবর্তী ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট মাইজি ইমার এবং মুক্তি মাগার কাছ থেকে আর কোনো পাসপোর্ট নেবে না ওকে সেজন্য যারা যাদের পাসপোর্ট অলরেডি ইমিগ্রেশনে রিসিভ করছে তাদের ভিসা হবে যাদের পাসপোর্ট এখনও ইমিগ্রেশন পর্যন্ত পৌঁছায়নি অথচ আপনারা টাকা দিছেন কিন্তু আপনাদের টাকা এখনও ইমিগ্রেশনে পায় নাই আপনাদের পাসপোর্ট ইমিগ্রেশনে রিসিভ করে নাই তাদের বিষে হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই এই জন্য এখন তো আপনার পাসপোর্টটা জমা দেওয়া যাবে না লেবিও জমা দেওয়া যাবে না সুতরাং আপনারা যারা এই পজিশনে আছেন তারা অপেক্ষা করতে থাকেন পরবর্তীতে আবার যদি সুযোগ দেয় তাহলে পরবর্তীতে আবার ভালো একটা কোম্পানির মাধ্যমে আপনারা আবার অবৈধ হওয়ার চেষ্টা করবেন ওকে সেকেন্ড যে প্রশ্নটি আজকে আছে অনেকের মনের প্রশ্ন অনেকের মনের প্রশ্ন এইটটি পারসেন্ট লোক একই প্রশ্ন করেছেন যে ভাই আবার কি বৈধ হওয়ার সুযোগ দেবে বা সুযোগ দিলে কবে দিবে ঠিক এরকম প্রশ্ন মালয়েশিয়ান সমস্ত অবৈধ প্রবাসীদের মনে ঘোরপা খাচ্ছে কিন্তু এই মুহূর্তে মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে স্পেসিফিক কোনো ঘোষণা আসেনি যে আবার বৈধ দেবে বা বৈধ দিলে কখন দেবে কোন পদ্ধতিতে দেবে কারা এই প্রক্রিয়ায় বৈধ হতে পারবে কারা এই প্রক্রিয়ায় বৈধ হতে পারবে না এরকম স্পেসিফিকলি কোনো নিউজ ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে থেকে এখনও আসেনি সুতরাং আপনারা যারা অবৈধ আসেন আপনারা বারবার একই কথা বলি জাস্ট আপনারা নিরাপদে স্থানে থাকেন এবং কি অপেক্ষা করতে থাকেন এরকম যদি কোনো সংবাদ ঘোষণা ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে আসে অবশ্যই আমরা আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব এবং ওই বৈধকরণের প্রক্রিয়ায় কারা কারা বৈধ হতে পারবে কারা পারবে না বিস্তারিত আপনাদেরকে জানাবো সেজন্য এখন যারা ওইরকম পজিশনে আছেন নিরাপদ স্থানে থাকেন আর একটা আপনাদেরকে বলে রাখি এখন কিন্তু ছোট ছোট আকারের অফার এসে চলতেছে আপনার পিনাং পেরাক এই সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে যারা আছেন এবং কলালামপুরের মধ্যে আছেন তারা একটু সাবধানতার সাথে থাকবেন এখনও কিন্তু ছোট ছোট কিছু অফার এসে চলছে সেজন্য যারা অবৈধ আছেন এরা একটু সাবধানতার সাথে চলা ফেলা করার চেষ্টা করবেন ওকে এরপরে মেজরিটি পার্সেন্ট যেই প্রশ্নটি করে যে অনেক অবৈধ প্রবাসী চাচ্ছে যে এরা স্পেশাল পাস নিয়ে দেশে যাওয়ার জন্য স্পেশাল পাস কি খোলা আছে বা কখন থেকে খুলবে আবার এখন তো বন্ধ আছে টোটালি এখন আপনার টাকা দিলেও আর স্পেশাল পাস নিয়ে আর দেশে ব্যাক করার কোনো সুযোগ এই মুহুর্তে নাই তবে একটি কথা বলা যায় যেটা ইমিগ্রেশন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যৌথ ভাবে ইনস মানে আপনাদের ভিতরে যে পরামর্শগুলো হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে নতুন ইমিগ্রেশন প্রধানের নিয়োগ এবং সে কি কি ভীষণ নেবে তার সময়কালে এইগুলোর মধ্যে যে দিকগুলো থাকছে হয়তো দুইটা ঘোষণা আসবে সকল অবৈধ প্রবাসীদেরকে দেশে ব্যাক করে যাওয়ার একটা সুযোগ আবার দেবে আশা করা যাচ্ছে জানুয়ারির শেষে এবং অথবা ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে অবৈধ প্রবাসীদেরকে মালয়েশিয়া ত্যাগ করে যাওয়ার সুযোগ দেবে স্পেশাল পাসের মাধ্যমে কিছু টাকা জরিমানা দিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবে অথবা যারা অবৈধ আছেন এদেরকে নতুন প্রক্রিয়ায় আবার বৈধকরণেরও একটা সুযোগ দেবে যারা দেশে যেতে চায় তারা দেশে যেতে পারবে যারা এই প্রক্রিয়া আবার বৈধ হয়ে থাকতে চায় 
তারাই প্রক্রিয়া বৈধ হয়ে থাকতে পারবে এরকম একটা ঘোষণা খুব শীঘ্রই আসবে বলে সকলের ধারণা ওকে এরপরে যে প্রশ্নটি আছে বিগত এক বছরের মধ্যে এবং এখনও যারা কলিং আসতেছেন এর মধ্যে অনেকেই বলে কমপ্লিন কমপ্লিন যে কোম্পানি ভালো না আমি লাড়ি হয়ে আসছি আমি দুই মাস থেকে লাড়ি হয়ে আসছি আমি পাসপোর্ট রেখে লাড়ি হয়ে আসছি আমি পাসপোর্ট নিয়ে লাড়ি হয়ে আসছি আমরা যারা এরকম লাড়ি হয়ে কোম্পানিতে যে কোম্পানিতে কলিং বিষয়ে আসলাম ওই কোম্পানি থেকে পালিয়ে অন্য জায়গায় কাজ করতেছি এরকম আমার কোম্পানি থেকে পালিয়ে চলে আসছি পাসপোর্টটা রেখে আসছি অথবা পাসপোর্টটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসছি পরবর্তী যে যদি আবার সুযোগ দেয় আমরা কি এই সুযোগটা গ্রহণ করতে পারবো কি পারবো না এই প্রশ্নটি অনেকের মনে ওকে তাদের জন্য যেটা বলবো সেটা পরবর্তী সুযোগ দিলে অবশ্যই ওই সুযোগের একটা ডিসক্রিপশন থাকবে যে কারা কারা ওই সুযোগে অ্যাপ্লাই করতে পারবে কারা কারা পারবে না তবে সকলের যে যে ধারণা যে যারা কোম্পানি থেকে পালিয়ে আসছেন কোম্পানি থেকে লাড়ি হয়ে আসছেন তাদের নামে যদি ইমিগ্রেশনে ওই কোম্পানি থেকে কোনো ব্যাড রেকর্ড রিপোর্ট দেয় তাহলে হয়তো তারা ফিঙ্গার প্রিন্ট করতে গেলে ধরা খাবেন হয়তো তারা পারবেন না সেজন্য আপনাদের জন্য পরামর্শ কোম্পানি থেকে এখনই পালানোর কোনো দরকার নাই যারা পালিয়ে আসছেন তারা তো বোকামি কাজ করছেনই যারা পাসপোর্ট নিয়ে পালিয়ে আসছেন তাদের সমস্যা নাই যারা পাসপোর্ট নিয়ে পালান নাই পাসপোর্টটাও কোম্পানিতে রেখে আসছেন তারা বাংলাদেশ হাই কমিশন থেকে পুরা আবার পুনরায় একটা নতুন পাসপোর্ট বানিয়ে রাখেন যদি কোনো সুযোগ হয় চেষ্টা করে দেখতে পারেন সমস্যা নাই যদি হয় তাহলে তো আপনাদের ভাগ্য ভালো ওকে কলিং ভিসা কবে শুরু হবে আবার নতুন কলিং ভিসা করে সবই শুরু এই বিষয়টি বাংলাদেশ থেকে যারা নতুন আসতে চায় এদের অনেকের মনের প্রশ্ন এবং অনেকেই পাসপোর্ট টাকা পয়সা নিয়ে ওয়েট করতেছে তাদের জন্য যেটি বলবো আপনার অপেক্ষা করতে থাকুন এখন পর্যন্ত মালয়েশিয়ান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ওরকম সুনির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য বা সুনির্দিষ্ট কোনো ঘোষণা দেয়নি যে কোন ডেট থেকে কলিং ভিসা আবার শুরু হবে কোন প্রক্রিয়ায় শুরু হবে জাস্ট আপনার অপেক্ষা করতে থাকুন আশা করা যায় খুব দ্রুত আবার কলিং সার্ভে যদি অবৈধদের বৈধকরণ এবং দেশে যাওয়ার একটা সুযোগ করে দেয় এরপর পরই হয়তো আবার নতুন করে কলিং ভিসা সার্ভে সেজন্য আপনারা অপেক্ষা করতে থাকুন হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই ওকে এরপরে যেটা আছে অবৈধ লোক ভীষণ রকমের অসুস্থ হলে এরা কী করবে যারা অনেক মালয়েশিয়ান প্রবাসী আছেন যে বয়স্ক হয়তো ডেঙ্গি জ্বর হয়েছে বা এরকম ভীষণভাবে যদি অসুস্থ হয় এবং সে তার পাসপোর্ট নাই সে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে তাদের যাদের পাসপোর্ট আছে এই সমস্ত ভাইরা অসুস্থ ভাইকে একটু সেবা করবেন এবং কি খুব দ্রুত মালয়েশিয়ান হয়তো কলালামপুর হসপিটালে অথবা ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন এবং ভর্তি করার তো সুযোগ করবেন এবং কি সেখানে ট্রিটমেন্ট করার একটা চেষ্টা করবেন এবং কি সাথে সাথে বাংলাদেশ হাই কমিশনকেও আপনার একটা নোটিশ মাধ্যমে বা সরাসরি যে বলতে পারেন সঙ্গে সঙ্গে আপনারা যেই কাজটি করবেন অসুস্থ ভাইয়ের পাসপোর্টটা ফটোকপি নিয়ে যাবেন যে এ খুব অসুস্থ আছে মুমূর্ষ অবস্থায় আছে এবং সে অবৈধ একে দেশে পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা এভাবে দ্রুত করবেন গত সপ্তাহে এক বড় ভাই কিন্তু ডেঙ্গি জ্বর হয়েছে অবৈধ সে এখানে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে সেজন্য যাদের ভিসা আছে এই সমস্ত ভাইদেরকে বলবো আপনারা যাদের ভিসা আছে তারা অত্যন্ত সাহায্য করতে পারেন যারা এরকম ভীষণ রকমের অসুস্থ হয় এবং দ্রুত বাংলাদেশ হাই কমিশনের সাথেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন ওকে এরপরে যে প্রশ্নটি আছে অনেক বড় ভাইরা আছে যারা যাদের দশ নম্বর এবং এগারো নম্বর চপ লাগাবে এখন তাদের ভিসা আছে চার মাস এবং পাঁচ মাস অথবা তিন মাস এরা চাচ্ছে যে নতুন করে যদি আবার সুযোগ দেয় তাহলে এগারো নম্বর অথবা বারো নম্বর ভিসা না লাগিয়ে নতুনভাবে ওই কোম্পানিতে লাগাবে যাদের ভিসা এরকম তিন মাসের বেশি আছে সে সমস্ত বাইদেরকে বলবো আপনারা কিছুদিনের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন আর যাদের ভিসা আর দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ আছে এরা অপেক্ষা না করে যে কোম্পানিতে আছেন ওই কোম্পানিতে পরবর্তী ভিসার জন্য আপনার পাসপোর্ট এবং মেডিকেল অলরেডি সাবমিট করেন যেন আপনাদের সময় খুব কম ওকে এরপরে যে প্রশ্নটি আসছিল অনেকেই বলে যে মালয়েশিয়াতে নাকি দুই সালে আবার নতুন বেসিক বাড়াচ্ছে ফরেন ওয়ার্কারদের জন্য এটা কতটুকু সত্য বা কীরকম কত টাকা বাড়াবে এর নিয়ে অনেক প্রশ্ন এরকম কিছু গুজব সংবাদও আছে এখন পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে আমিও এরকম কোনো সংবাদ কোনো নির্ভরযোগ্য সংবাদ মাধ্যম থেকে পাইনি যেটাকে নির্ভর করা যায় যেটা এখানে আপনার লেবার কাউন্সিল অথবা 
শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে এরকম কোন ঘোষণা আসছে যে ফরেনারদের বেতন বাড়ানো হবে বারোশো করে ইঙ্গিত করা হবে বা পনেরোশো ইঙ্গিত করা হবে বা কীভাবে করা হবে এরকম সুনির্দিষ্ট কোনো ঘোষণা আসেনি যদি এরকম কোনো ঘোষণা আসে সঙ্গে সঙ্গে রেফারেন্স সহকারে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে এরপরে সবচাইতে একটা প্রশ্ন করছেন লাস্টের যে প্রশ্নটি এক ভাই করছেন তার নাম আমি বলবো না সে ভাই আমাকে বলেছেন ভাই আমি কলিংয়ে আসছি আমি এখন বৈধ আমার বাবা অবৈধ এতে কি আমার কোনো সমস্যা হবে জি ভাই আপনার কোনো সমস্যা হবে না যারা এখানে আসছেন আপনি এবং আপনার বাবু এখানে থাকে আপনার বাবা অবৈধ অথবা আপনি অবৈধ আপনার বাবা বৈধ সেক্ষেত্রে ছেলে এবং বাবার কোনো সমস্যা হবে না যে অবৈধ তার সমস্যা যে বৈধ তার কোনো সমস্যা হবে না ওকে আজকে এই পর্যন্তই আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের কিছুটা হলেও উপকারে আসবে যদি উপকারে আসে অবশ্যই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলকেও জানার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমাদের ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করুন এবং শেয়ার করে আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলকেও জানার সুযোগ করে দিন এবং অবশ্যই পরবর্তী ভিডিও আপনার হাতে সংক্রিয়ভাবে পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটন ক্লিক করে রাখুন যাতে পরবর্তীতে আপডেট ভিডিওটেও আপনারা মিস না করেন ওকে আজ এ পর্যন্তই সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ কামনায় শেষ করছি সালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত